Друзья, всем привет! Я думаю, что вы знаете, что на нашем канале Алга Петербург проходят онлайн-концерты. И на одном из этих концертов у нас выступала великолепная девушка по имени Каролина из Польши. Друзья, и нас попросили сделать небольшое интервью с этой скромной девушкой. В общем, интервью готово, поэтому приятного просмотра. Я надеюсь, что Каролина вам всем понравится. Итак, поехали! Каролина, здравствуйте! Очень рада видеть вас на нашем канале Алга Петербург. Привет, друзья! Вы знаете, зрителям так понравилось ваше выступление, что мы даже получили несколько запросов на интервью с вами. Так что, я думаю, будет очень интересно узнать немного о вас. Расскажите чуть-чуть о себе. Кто вы, откуда? Что делаете в то время, когда вы не поете? Jestem Karolina, mieszkam w Polsce. Moje codzienne życie jest bardzo proste, jak każdej osoby mieszkającej na wsi. Nie robię nic szczególnego poza pomocą w domu, ewentualnie staram się gdzieś tam pracować, żeby, żeby mieć na życie. Ciężko w ogóle mówić o sobie. A mogę ja sprosić was o wasze wzajemnoczenia z muzyką? Staram się zajmować muzyką jak najwięcej mogę, robić to najbardziej profesjonalnie, na, jak tylko możliwości. Mam sobie tutaj takie malutkie domowe studio. Mikrofon, mikser, na ten moment mi wystarcza. Nie narzekam, mam nadzieję, że moi słuchacze również na, to, na jakość dźwięku nie narzekają z mojej strony. Moja przygoda z muzyką zaczęła się w wieku 5 lat. Dostałam pod choinkę na święta malutkie organki, dosłownie miały 20 klawiszy, ale tak mi się spodobały. Zaczęłam od razu na nich grać, nie znając w ogóle nut, nie znając niczego, jako pięcioletnie dziecko. Następnego dnia moi rodzice są w szoku w ogóle, że coś takiego się stało. Później poszłam do szkoły, tak sobie gdzieś śpiewałam od czasu do czasu na jakichś występach, przedstawieniach. Później należałam do zespołu ludowego, byłam solistką w tym zespole. No, to już było parę ładnych lat temu, bo to było gimnazjum. W szkole średniej zaczęłam brać udział w jakichś konkursach, chociaż nie. Jak należałam do zespołu tego ludowego, brałam udział w konkursach zespołowych i solowych również. W śpiewie zajmowałam jakieś tam miejsce, ale no tak, tak jak mówiłam, no to nie było takie śpiewanie, jakie powinno być. Czyli po szkoleniu, po emisji głosu, po jakichkolwiek naukach. Także ja śpiewałam wtedy, na ten moment, śpiewałam tak jak potrafiłam. No ale mimo wszystko gdzieś tam udało się um, zdobywać jakieś miejsca na podium. Um, I właśnie w jednym takim konkursie wygrałam swoje pierwsze zarobione pieniądze. <grym> to było pierwsze 75 zł <grym> za trzecie miejsce. No z 15 lat temu to dla mnie to było w ogóle coś wspaniałego że ja zarobiłam swoje pierwsze pieniądze i to czymś, co tak naprawdę kocham, muzyką, śpiewem. No tak, <śmiech> to, było, to było coś jak na ten czas. W szkole średniej w liceum dalej starałam się brać udział w tych koncertach, ale były też przedstawienia, no nie było jakieś tam Dużo, dużo tego śpiewania, ale cały czas starałam się mieć jakiś związek z tą muzyką. Gdzieś zaczęły się chyba wtedy nagrywanie jakichś coverów właśnie, no, tak mi się wydaje. Pamiętam, że strasznie walczyłam, żeby iść na studia muzyczne bez żadnego przygotowania, bez żadnej szkoły muzycznej wcześniejszej, bez żadnego grania na żadnym instrumencie, bez w ogóle wcześniejszego przygotowania. Ja tak o po prostu z ulicy chciałam wejść do szkoły muzycznej i, i uczyć się muzyki yy, na profesjonalnym poziomie. Dla niektórych to wydało się niedorzeczne. Bardzo chciałam, no ale niestety się nie udało, no, z różnych powodów. Zaczęłam śpiewać w zespole i jakoś zaczęło się to pomału kręcić, tak już na większą skalę, że tak powiem. Więcej osób e, mnie słuchało, podobało im się to, co robię. Byli bardzo zadowoleni, że mogli usłyszeć mnie, że mogli usłyszeć mój śpiew. E, dostawałam bardzo dużo pochwał, to muszę, muszę szczerze powiedzieć. I potem e, na własną odpowiedzialność, że tak powiem, e, pomimo wszystkich przeciwności losu, Zaczęłam uczęszczać dopiero kilka lat temu, dosłownie, nie wiem, trzy lata temu, na lekcje śpiewu, na emisję głosu, żeby w końcu za, coś, za, to, za to się wziąć w ogóle, żeby to ruszyło, bo stwierdziłam, że nie ma sensu tak 
tkwić w tym moim śpiewaniu, takim zwykłym, bez, bez żadnego przygotowania, bez żadnej misji głosu. I postanowiłam coś z tym zrobić, żeby, żeby rzeczywiście profesjonalnie zająć się tą muzyką i żeby mieć kiedyś w przyszłości Mam nadzieję możliwość występować dla większej ilości osób i żeby móc tworzyć muzykę, żeby móc koncertować, bo muzyka to jest to, co tak naprawdę w życiu najbardziej kocham. Od samego początku nie mogłam sobie w życiu znaleźć miejsca ani w pracy, ani nigdzie indziej, bo to zawsze była muzyka. To jest po prostu to, co najbardziej kocham. To jest moja pasja i nie wyobrażam sobie życia bez tego. Nie wyobrażam sobie, że któregoś dnia będę musiała po prostu przestać śpiewać, bo nie wiem, na przykład będę miała problemy ze zdrowiem czy coś w tym stylu. Nie wyobrażam sobie takiego momentu. To jest coś, bez czego nie potrafię żyć, nie potrafię oddychać, tak powiem szczerze. Możecie rozkazać, jak wy poznakomiliście z twórczystwem Dimasza? No tak, Dimasz. Dimasza poznałam dość niedawno temu, bo to było w tym roku, jakoś na początku tego roku, styczeń, luty, coś w tych okolicach. Pierwszą piosenkę, jaką usłyszałam, to podejrzewam, że to było właśnie SOS Dantrayon i byłam po prostu w szoku. Byłam w szoku, jak, jak to możliwe w ogóle, że mężczyzna potrafi śpiewać basem, tenorem, kontratenorem, sopranem, mieć w ogóle wszystkie te rejestry głosowe i robi to tak dobrze i tak pięknie pokazuje emocje piosenki, to jest w ogóle dla mnie niepojęte. To jest... Dimash jest dla mnie aniołem. Aniołem w ludzkiej postaci, który został zesłany przez Boga dla nas wszystkich, żeby nas wszystkich połączyć, żeby nas wszystkich zjednoczyć, żeby dawać nam radość, żeby po prostu być. Jest tak wspaniałym człowiekiem, że... I, nie wiem, I, jak jeden człowiek może mieć wszystko? Nie wiem, nie wiem, co ja mam jeszcze powiedzieć. Jest naprawdę wspaniałym człowiekiem. Ach. Wydobywa ze mnie takie emocje, których nigdy wcześniej nie czułam. Mam już parę lat, bo już 27, także powinnam już troszeczkę w tym życiu przeżyć. Ale naprawdę, Dimash wydobywa ze mnie wszystkie emocje, jakie tylko w człowieku drzemią jakie jesteśmy w stanie w ogóle siebie wydobyć. To jest od smutku, po radość, szczęście, miłość, zachwyt, wszystko co najlepsze. Mam z Dimaszem naprawdę fajną lekcję emisji głosu. <grym> Wiadomo, jest. Dimasz jest perfekcyjny. Jemu nie ma co zarzucić. Nie ma mu co zarzucić, jeśli chodzi o zachowanie, o jego charakter, przynajmniej z tego, co my go znamy. Ja go znam dość krótko, ciągle jestem w tym nowa, ciągle go poznaję. Staram się gdzieś znajdować, znajdować informacje na jego temat. <śmiech> Czytam o nim, oglądam przeróżne filmy wideo na, na YouTubie, żeby poznać go jak najlepiej z każdej strony. No i wiadomo, jako wokalista, amator, profesjonalista <śmiech> śpiewam, po prostu z nim śpiewam. I ja jako osoba, która jest w wielu rzeczach jeszcze dosłownie zielona, jeśli chodzi o śpiew i, i muzykę i, i cokolwiek związanego z muzyką, w tym profesjonalnym sensie, jestem w stanie się naprawdę tak wiele od niego nauczyć. Już się od niego dużo nauczyłam. Mam tam jakieś podstawowe przygotowanie, jeśli chodzi o, o śpiew klasyczny, więc wiem, co mniej więcej robić, żeby dźwięki fajnie ze mnie wychodziły. To, co robi Dimash, jest nieprawdopodobne. O to, że nie mam z nim styczności kompletnie, jeśli chodzi o spotkania indywidualne, o tak to nazwę, nie jest mi w stanie przekazać nic słownie. On wystarczy, że śpiewa. I ja już wiem, co robić. I to jest nieprawdopodobne, że, że człowiek właśnie potrafi coś takiego zrobić. Ja jestem w szoku, że um, w ten sposób jestem w stanie się czegoś nauczyć. Dimasz uczy. Скажите, а изменилось ли что-то в вашем творчестве после знакомства с Димашем Кудебергеном? Может быть, даже в обычной жизни произошли какие-нибудь изменения? Творчество Димаша впустила на мне, мужу поведить барца добше. У меня в жизни сом два окраса: пред Димашем и пол Димашу. 
I bardziej oczywiście wolę tą drugą część, czyli właśnie po Dimaszu, bo tak jak mówiłam wcześniej, wydobywa ze mnie takie emocje, których wcześniej nie czułam. I to jest niesamowite. Przy każdej piosence czuję uścisk tutaj właśnie w sercu. I on się później rozchodzi na całe ciało i ja... I to, to jest czasami taka gęsia skórka, takie dreszcze, że ja nie, jest, ja nie jestem w stanie tego zahamować. To jest naprawdę niesamowite. Oczywiście, znaczy myślałam tak właśnie kiedyś, że odkąd słucham Dimasza, przestała mi się podobać inna muzyka. Inna niż ta Dimasza. I to nie oznacza, że inni artyści są gorsi. Oni są dobrzy w innym znaczeniu. Dimash jest moim zdaniem najlepszy ze wszystkich, we wszystkim, czego się dotknie, jeśli chodzi o muzykę. Ale nie możemy też e, wrzucać wszystkich do jednego worka, że oni są źli, że nie potrafią śpiewać. Nie, nie, absolutnie. E, dalej słucham innej muzyki, ale ona już mi nie daje tyle radości, co wcześniej na przykład. Teraz największą radość daje mi muzyka Dimasza, każde wyśpiewane przez niego słowo, każda zaśpiewana przez niego piosenka, każdy obejrzany filmik z Dimaszem. To mi daje inną radość, o wiele większą. I jestem naprawdę szczęśliwa, że, że mogłam trafić na, na Dimasza, że poznałam jego twórczość, poznaję dalej. Mam nadzieję, że będzie tworzył tak długo, jak długo życie i zdrowie mu na to pozwoli. To jest niesamowity człowiek i mi po prostu brakuje słów, żeby powiedzieć, jak bardzo go uwielbiam. Pytanie do Was, chłopaki. W ogóle dziękuję. Chciałam w tym miejscu chciałam podziękować wszystkim słuchaczom kanału Alga Peterburg. Jesteście po prostu niesamowici. To, ile po moim wykonaniu dostałam przemiłych komentarzy, podziękowań za to, że um, zrobiłam cover do piosenki Mahabad Birmahan. To, jak miło przyjęliście mnie, to jest niesamowite. Nigdy nie było, nigdy nie czułam czegoś takiego, nigdy nie byłam tak szczęśliwa, że aż tak bardzo komuś podobał się mój cover, mój śpiew i to właśnie dowodzi tego, jak dużo nauczyłam się od Dimasza w ostatnim czasie. I dziękuję Wam bardzo, chłopaki, że chcieliście przeprowadzić ze mną ten wywiad. To jest dla mnie ogromne szczęście, to jest ciekawostka. Mój pierwszy wywiad w moim całym 27-letnim życiu. Mam nadzieję, że nie wyszedł źle. Oby, bo podoba mi się to uczycie. Nie śledzę Was od początku, nie wiem jak to się u Was wszystko zaczęło i jak to wszystko przebiega, jeśli chodzi o kanał, o miłość do Timasza i o wszystko, co z nim związane. Chciałabym zapytać, czy kiedykolwiek spotkaliście Dimasza osobiście? Jeśli tak, jak przebiegła rozmowa? Jaki jest prywatnie? Jak, o co go pytaliście w ogóle? A jeśli go nie spotkaliście, to o co chcielibyście go zapytać, kiedy będziecie mieli możliwość porozmawiania z nim? Спасибо вам, Каролина, это чудесный вопрос. Ведь дело в том, что однажды у меня произошла встреча с Димашем лично. Я его встретил в Минске. Сразу после вторых европейских игр встретил его на улице. Я даже не знаю, возможно ли сейчас так взять, встретить Димаша прямо на улице, чтобы вокруг не было никого, никто не просил сфотографироваться с ним. В общем, мы, к сожалению, особо не смогли поговорить. Вот. Поэтому все вопросы самые интересные я приберегу для нашей следующей встречи. Но самый главный, наверное, будет вопрос, это даже не вопрос, а приглашение. Это будет приглашение на футбольный матч дружбы команда Димаша против сборной мира, против лучших футболистов мира. Вот что-нибудь такое. Еще раз bardzo dziękuję wszystkim, wszystkim za oglądanie koncertu, za przemiłe słowa, za nowych subskrybentów, <laughs> za łapki w górę, za przemiłe słowa, chyba już mówiłam ale nigdy nie przestanę Wam dziękować za to, jak miło zostałam odebrana na koncercie, jak um, daleko trafiłam, jeśli chodzi, jak daleko trafił mój cover do każdego zakątka świata. Widziałam się e, nawet w Chinach na, e, na Weibo, także 
Także to jest coś. Mam nadzieję do zobaczenia na moim kanale przy kolejnych coverach. Bez względu na to, czy to będzie cover Dimasza, piosenki Dimasza, czy, czy nie. Wyznam Wam yy, w sekrecie, <grych> że planuję nagrać kolejny cover do piosenki Dimasza i chciałabym się połasić na język chiński. Będzie to dla mnie na pewno ogromne wyzwanie. Mam nadzieję, że podołam. Dimasz potrafi? To dlaczego nie ja? Dlaczego? Wszystko jest dla ludzi, prawda? Спасибо вам, мы были рады видеть вас в гостях на нашем канале. Желаем вам большой удачи и творческих успехов. А więc do zobaczenia. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Ludzi z całego świata, z Europy, z Azji, z Australii, z Ameryki Północnej, Południowej, z Antarktydy, skąd tylko mnie oglądacie. No i do zobaczenia. Pa! Всего доброго. До свидания. Thank you.